Здравствуйте, мои дорогие любимые, самые замечательные слушатели подкаста. Меня зовут Юля Хадарцева, и вы слушаете подкаст о богатстве, ценности себя и престиже. И для того, чтобы быть богатой, ценной и чувствовать себя в жизни в престиже, обязательно нужна энергия. И сегодняшний подкаст «Где брать энергию?» Пять конкретных шагов. Полетели. Итак, где нам брать энергию, где нам набираться сил для жизни, что же нам делать, чтобы нам было классно жить, работать, нестись в этом темпе яркой, счастливой жизни. Потому что, чтобы проживать ее в наше время, нам раз за разом нужна энергия, нам раз за разом нужны дополнительные силы. Итак, где же мы можем брать энергию? Пять конкретных шагов, где брать энергию. И первое, конечно же, о чем я буду говорить, это правильное, правильное здоровое питание. Правильное здоровое питание – это та еда, которая наполняет ваш организм энергией. И это на самом деле не только отказ от вредной еды, там всяких газерогов, э, козерогов, газировок, <coughs> извините, <coughs> козерогов тоже на самом деле, газировок, фастфудов, алкоголя, там сигарет, там каких-то протухших продуктов и прочее, 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 тех продуктов, которые там прошли какую-то тепловую обработку, жареных и прочих, прочих, прочих. А на самом деле здоровое правильное питание – это про то, когда вы выбираете экологически чистые, энергетически сильные продукты. Это то самое а, питание, которое дает вам заряд энергии. И я знаю, что многие из вас голодают вместе со мной по там, четвергам, понедельникам. Вот это голодание, оно дает энергию. Я думаю, что многие из вас, кто сейчас слушает, подтвердят, что если вы, например, от голодали в четверг, то в пятницу вылетаете, у вас огромное количество энергии. К сожалению, в наше время еда, она перестала нам давать энергию, еда стала забирать энергию. Сейчас даже фрукты и овощи с трудом можно найти экологически чистые, поэтому правильное питание сейчас это не только про газировки и козировки, и козерогов. Это еще про то, когда ты выбираешь здоровую, правильную еду, когда ты ищешь ее там на фермер, фермерских магазинах, когда ты яблоки покупаешь, там, я не знаю, у каких-то бабушек, которые привезли их из своих садов. Вот это очень важно. Здоровое питание это когда вы правильно сочетаете углеводы, белки, жиры. Правильное питание это когда вы употребляете биологически активные добавки к пище, различные витамины. Правильное питание это когда вы не переедаете на ночь, когда вы вы заботитесь о своем организме, понимаете, когда лучше съесть, знаете, там одно яблоко, но с сада, чем 55 груш, но с магазина Ашан, на котором огромное количество всяких пестицидов и прочее. Поэтому правильное питание – это в первую очередь залог вашей здоровой энергии. И на самом деле, знаете, я вам так скажу, еда – это сейчас уже… Такая вещь, которая забирает энергию. Но вспоминайте себя после вечеринок и после каких-то праздников и дней рождения. Вы утром проснуться не можете, потому что эти тортики, эти оливье, они тухнут в вашем животе, они оседают огромным количеством э, всяких токсинов на ваших стенках. Поэтому прекращайте обжираться, прекращайте переедать. Попробуйте есть меньше и качественнее. Да, это первый важный шаг к здоровому энергичному жизненному процессу. Голодайте, пожалуйста, раз в неделю. Вступайте в наш час с голоданием, если вы еще не вступили. Знаю, что многие вступили и просто наблюдают. Если вы еще не решились голодать, начните, попробуйте ради себя, ради своего здоровья, ради своей энергии. Начните меньше есть, делайте перерывы в еде. Например, заведите себе правило не есть после 6 вечера. И тогда, если вы в 6 вечера последний раз поели, все раз вы поедите в 8 утра, например, и у вас уже вон перерыв какой, 14 часов, понимаете? Поэтому, пожалуйста, Первое правило, первый шаг к мощной энергии – это здоровое питание. Второй шаг к энергии, я думаю, вы сейчас все угадаете, угадайте. Конечно же, спорт и спорт и спорт. 
Я уже 100-500 раз говорила о том, как полезен спорт, не буду рассказывать это в очередной раз, спорт – это здоровье, спорт – это возможность выработать здоровую энергетическую структуру, спорт ускоряет все процессы в организме, а когда процессы ускорены, у вас токсины быстрее выходят, у вас мышцы быстрее работают, вы вырабатываете энергию, а здоровье – это всегда энергия, спорт помогает быть здоровыми, поэтому, пожалуйста, Заведите себе правило четыре раза в неделю минимум заниматься спортом. Спорт помогает телу вырабатывать эндорфины, это гормоны счастья. Эндорфины в первую очередь источник энергии, понимаете? Найдите занятия спортивные, которые действительно вам нравятся. Вы поймите, что те, кто занимается регулярно, у них всегда есть энергия. Вы многие меня спрашиваете, как мне удается быть в ресурсе. Спорт, 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 спорт. Я вообще сегодня... Пошла специально, я сейчас сама тоже чувствую, что у меня какой-то упадок сил в последнее время. Сегодня пошла, купила 10 персональных тренировок с тренером. А когда я 10 персональных купила, я понимаю, что я уже никуда не свинчу и не смогу себе сказать, ой, я лучше полежу, я лучше подкаст запишу, я лучше там расстановочку сделаю. Тогда у меня есть мотивация, потому что Валера как гаркнет на меня, так все. Понимаете, вся энергия сразу появляется, и ты сразу идешь и занимаешься спортом. Ну и, конечно, когда я после тренировки смотрю на себя в зеркало, или, в принципе, утром, когда проснусь, смотрю на себя в зеркало, я вижу эти рельефы мышц, вижу свое потянутое тело, мне намного комфортнее и энергичнее жить, понимаете? Поэтому первый шаг – это здоровое питание. Второй шаг – это спорт. Без спорта нельзя. Нельзя вырабатывать энергию без спорта. Третье, о чем я хотела сказать, это базовые энергетические практики. Пожалуйста, огромное количество, даже относится медитации, духовные программы, огромное количество всего сюда мы можем отнести. Духовные программы, духовная энергия нам нужна. Что относится к духовным программам? Конечно, это энергетические практики. Я вот сейчас ввела себе правила, что я стала проводить энергетические практики. У меня был период, полгода я их не вела, и прям сразу энергия подкосилась. Энергетические практики, пожалуйста, ошевские практики, огромное количество энергетических практик пожалуйста медитации даже в этом моем подкасте огромное количество медитаций потом вот мы например делаем медитацию праймин каждое утро для тех кто у нас прошел мастер-класс тони робинса у нас есть группа в телеграм и у нас там есть медитация прайминг в 639 всем кто кстати со мной в 639 дышит эту медитацию это динамическая медитация от тони робинса праймин где мы простраиваем канал где мы оздоравливаем тело где мы благодарим а, свою жизнь благодарим людей людей вокруг нас и загадываем наши желания, перерабатываем. Пожалуйста, медитация прайминг. Присоединяйтесь, кстати, тоже к нам в 6.39 утра. Мы начинаем с мощной медитации прайминг. Да? Опять же, не делайте медитацию прайминг, делайте свою, закрывайте глаза, по 10 минут проводите в тишине. Сюда же я отношу наши вот эти утренние страницы, которые относятся к пути художника, когда вы каждое утро просыпаетесь и пишете все, что у вас идет. Это сюда же духовный уровень, он очень он очень сильно дает вам заряд энергии. Не нужно жить на фальшивом позитиве. Это отнимает энергию, понимаете? Не нужно из себя доставать фальшивый позитив. Нужно доставать из себя истинную себя. А истинная себя – это однозначно духовный уровень. Ищите свои способы духовного уровня. Я рассказываю, какими духовными уровнями я пользуюсь. Да, это, несомненно, энергетические практики. Это, несомненно, медитация. Это, несомненно, утренние мои страницы любимые. Это, несомненно, вот прайминг, там, допустим, с Тони Робинсом. Это просто тишина. Это, ну, понятно, что я много простраиваю свой собственный канал, когда я нахожусь в ну, другом измерении. Вот все это дает очень мощный заряд энергии. Найдите свои духовные уровни, занимайтесь этим. Пожалуйста, в подкасте у меня есть медитации Берта Хеллингера. Точно так же туда, туда же это относите. В общем, вот так вот. Это третья часть быть в энергии. Это духовный уровень. Так, четвертое. Четвертый уровень – это, как бы странно это ни звучало из моих уст, но это сон. Да, я действительно сплю мало, но здесь важно не то, какое количество часов ты спишь, а то количество часов, которое тебе достаточно. Иногда дается совет, там, ложитесь в 10, просыпайтесь в 5 утра. Вот здесь важно понять, сколько вам сейчас для сна нужно. И действительно, когда энергии не так много, хочется поспать подольше. И, может быть, это нужно вам делать. Да, опять же, разные ситуации. Может быть, какой-нибудь период полнолуния хочется больше спать. Да, может быть, не хватает энергии. Но я вот, например, когда в тотальном ресурсном состоянии, я сплю там по 5-6 по часов. Когда у меня э, немножко измучен организм, мне приходится спать по 7 
по 8, по 9, иногда даже по 10 часов. Здесь важно понять следующее. Вам нужно достаточное количество сна. И сейчас, вот, например, у меня в жизни такой период, у меня вот отпуск будет через 2 недели, я реально ложусь днем и по часу, по 2 досыпаю днем, да, потому что мне нужно достаточное количество сна. Поэтому ваша задача – организовать себе достаточное количество сна. Про сон могу еще следующее сказать. Обязательно открытое окно. Даже если холодно, возьмите теплое одеяло, у вас должен быть свежий воздух. У вас обязательно должен быть свежий воздух. Обязательно ортопедическая подушка. Обязательно удобный сон. Обязательно чистая постель. Сон – это такой момент, который очень сильно перезагружает вас. Это как компьютер на перезагрузку. Организуйте себе тотально абсолютную возможность отдыхать, абсолютная тишина. У меня, например, в спальне нет никаких телевизоров, никаких, никаких радиоприемников, ничего. Сон у вас должен быть на идеальной постели, с идеальной подушкой, с идеальным воздухом. Купите себе увлажнитель воздуха для спальни обязательно проветриваемое помещение, обязательно тотальная тишина в пространстве, где вы спите. Итак, мы сказали про... Первое я сказала про еду, спорт, духовность, сон. И это четыре было, да? Что еще? Что еще мне помогает быть в энергии, это моя большая амбициозная цель. Моя большая амбициозная цель, которая меня мотивирует, то, ради чего я хочу просыпаться, и то, ради чего хочу действовать. Это действительно очень заряжает, когда ты просыпаешься утром и говоришь, да, я это сделаю. Ваша большая амбициозная цель, она должна у вас быть везде, на экране мобильного телефона, она должна у вас быть в вашей голове, она должна быть в вашем сознании, она должна быть у вас написана на листах бумаги, она должна быть записано у вас в телефоне. Та ваша цель, которая вас реально вдохновляет утром просыпаться и быть энергетически мощным. Ваша большая мотивирующая цель должна загораться внутри вас. Потому что когда вы живете бесцельную жизнь, вы как, извините, говно в проруби болтаетесь. А когда у вас есть тотальная цель, вы идете к ней как э, лайнер, вы несетесь к ней, и она зажигает вас. И вы просыпаетесь утром и думаете, да. Моя большая амбициозная цель, моя большая мотивирующая цель ведет меня туда. И тогда ты можешь подниматься и что-то создавать, что-то творить, выходить на новые уровни. Поэтому, пожалуйста, заведите себе большую, классную, мотивирующую цель. Прямо сейчас подумайте, что бы вас мотивировало. Это может быть какая-то вы через пять лет, где вы себя видите. Это может быть какая-то вы даже через два месяца. Но это должно быть что-то, что очень сильно вдохновляет и мотивирует вас. Это может быть банально, не знаю, весить на 2 килограмма меньше. И для вас может быть это мотивирующая цель. Ты будешь утром просыпаться и с радостью бежать в парк, в парк на, на какие-то физические делать физическую нагрузку, а, там, с радостью вставать и качать энергию. Это может быть, не знаю, цель написать книгу, это может быть цель, не знаю, выйти замуж за самого лучшего мужчину. У вас должна быть большая амбициозная цель, которая будет поднимать вас утром и зажигать. Вот, поэтому... Пять шагов, чтобы быть энергичной, я вам сегодня рассказала. Надеюсь, вам было это полезно. Я хочу вам сказать, что есть такие понятия, как энергетические воры, то есть те вещи, которые забирают вашу энергию. Я хочу немножко сегодня о них поговорить уже в итоге. Да? Но первое, что забирает нашу, нашу энергию, это вранье, вранье самому себе, вранье другим людям. Забирают нашу энергию незаконченные дела. Нашу энергию забирает очень сильный страх. Нашу энергию забирают попытки доказать свою правоту. Нашу энергию забирают различные сплетни, обсуждения кого-то за глаза. Нашу энергию забирает, опять же, этот недосып. Нашу энергию забирает ужасная, дурацкая, дебильная еда. Нашу энергию забирают беспорядочные половые связи. Да. Слушайте, знаете, я, наверное, про забирающие наши энергии действия, запишу отдельный подкаст, прям подольше поговорю, да, вот, ну, и нашу энергию забирает лень очень сильно, наверное, следующий подкаст я сделаю про те вещи, которые забирают энергию, ну, как, надеюсь, вам подкаст понравился, надеюсь, он был вам полезен, любите, уважайте, цените себя, заботьтесь о своем здоровье, заботьтесь о своей энергии, бесконечно вас люблю, меня зовут Юлия Хадарцева, я вас жду на своих занятиях, мастер-классах, тренингах, пожалуйста, не забудьте поставить звездочки моему подкасту, написать отзывы, для меня это очень ценно и важно, в общем, вот, люблю, благодарю,
Я с вами на связи. До новых встреч!